hello student as per the request of student i have made this video on the basis of qualitative analysis okay so the main uh, focus on the video is that how to write the uh, qualitative analysis in your lab manual okay so firstly write the aim okay then in the lab the lab will provide you a salt in which you will find the acidic radical and basic radical okay then write the principle it is based on the principle of qualitative analysis which involves detection and identification of acidic and basic radical present in a inorganic salt okay no need right to theory okay then come to the apparatus what kind of apparatus we are using in this practical that is test tube beaker china dish funnel tripod stand filter paper watch glass and burner okay now at the end of the lab manual there are certain columns made in your lab manuals that is for the first column is experimental then the observation then the inference okay in the first column you will write physical examination and this is the first stage how can you detect or how can you just guess the what kind of acid radical and basic radical present in the uh, given salt okay the physical examination that is the heading of the first uh, first part of experiment of just observe the color of the salt and if the color of the salt is white so these cations uh, like copper manganese cobalt nickel iron may they all are absent okay because these cations are having some kind of colors now come to the uh, second part of the physical examination just observe the smell of the salt okay no specific order are coming because uh, some specific orders are coming from the ammonia sulfide acetate like vinegar smell okay so suppose that this is the way how to write the uh, how to write the salt analysis practical in your lab manual suppose we are getting a salt in which uh, the smell of the salt is not so specific like ammonia like so unlocks and like sulfide like acetate okay so these are absent in the given salt now come to the dry heating test heat a pinch of the salt in a dry test tube okay rising to a test tube holder and note the following observation okay first one is gas involved the second one is sublimation and this in description this uh, discrepitation fusion and color of the residue the first observation on the basis of gas evolved a reddish brown gas evolved which turned feso4 solution black no sublimate formed it means no3 minus may be present agar gas aapka brown color ka hota hai aur wo hamare एफ ई एस ओ फोर सोल्यूशन को ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता है तो इट मे बी उसमें मे बी नॉट कन्फर्मली मे बी एनो थ्री माइनस प्रेजेंट होगा ठीक है द नेक्स्ट पार्ट इज सब्लिमेशन अगर आपको उसको डायरेक्ट हीट करना है तो यू विल जस्ट हीट इट डायरेक्टली एंड द सब्लिमेशन इज द सॉलिड कन्वर्ट इन टू द वैपर्स और गैसेज फॉर्म विदाउट कन्वर्ट इन टू द लिक्विड पार्ट सो नो सब्लिमेट फॉर्म इन द गिवन सॉल्ट सो अमोनियम हेलाइट्स ammonium chlorides iodide may be absent in it okay now come to the discrepitation no cracking that means to say thoda sa chatter patter sound aana chahiye usme jab aap usko diet dry heat kar rahe ho salt directly heat kar rahe ho aap to no cracking sound observed means lead nitrate barium nitrate nacl and potassium iodide may be absent okay now come to the fusion part the salt the salt did not fuse or melt that means jo se thoda sa uh, melt hone ki condition dikhai de hame usko heat karne ke baad ya thoda sa fuse ho matlab jaise ki ek dusre ke sath mix hona shuru ho jaye melt hona shuru ho jaye to salt may not contain water of crystallization iska matlab salt mein water of crystallization bilkul nahi hai h2o ki water bilkul nahi hai theek hai salt of the residue ki hum baat kare salt of the residue ki hum baat kare 
so salt did not fuse or melt uh, salt did not fuse or melt sorry we can, uh, the salt uh, color of the residue sorry the color of the residue that means to say the color of the residue ka matlab kya hota hai ki jab aap usko heat karte ho to uske baad wo kya black ho ja raha hai nahi agar black nahi hota hai to it may remains as it is white so it may be zn plus 2 pv plus 2 mg plus 2 etc may be absent okay so the next activity you will not do in the lab manual that is charcoal cavity test okay we will not do is this one okay now come to the cobalt nitrate test to the above residue jo aapne residue yahan pe link kiya tha add a drop of the cobalt nitrate solution heating it in oxidizing flame फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा हीट करके रखना है उसको नो करेक्टरिस्टिक कलर कोई कलर नहीं दिखाई देता है तो इसमें जिंक मैग्नीशियम और पी ओ फोर थ्री माइनस में भी एबसेंट ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रिटर्न वर्क दैट इज फ्लेम टेस्ट ओके इन द ड्राई हीटिंग यू हैव टू पुट द सॉल्ट इन द टेस्ट ट्यूब एंड जस्ट क्लोज टू द burner now in the uh, come to the flame test prepare a paste of the salt with concentrated hcl and performed flame test persistent greasy green flame on the prolonged heating काफी लंबे समय तक हीट करते रहोगे तो उसमें अगर ग्रीन कलर का अपीरेंस हो रहा है तो इट मे भी उसमें बी ए प्लस प्रेजेंट होने की प्लस टू प्रेजेंट होने की चांसेज हैं आपको बोरेक्स बीट टेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे लैब में प्लेटिनम वायर प्रेजेंट नहीं है अभी इस टाइम ठीक है सो वी विल नॉट डू दिस ओके नाउ डायल्यूट सल्फ्यूरिक टेस्ट ओके डायल्यूट सल्फ्यूरिक टेस्ट में क्या करना है ट्रीट अ पिंच ऑफ द सॉल्ट विद डायल्यूट एच टू एस ओ फोर एंड वार्म्ड इट नो गैस इज इवॉल्व इन द गिवन सॉल्ट जो हमने अभी सॉल्ट लिया हुआ है उसमें गैस इवॉल्व नहीं हुई तो इसका मतलब इसमें कार्बोनेट सल्फाइड एस ओ थ्री टू माइनस चार्ज एन ओ टू माइनस चार्ज इज एबसेंट ओके come to the kmno4 test take a pinch of the salt add dilute h2so4 and a drop of kmno4 solution pink color of kmno4 was not discharged agar khatam nahi hota uska color to uske andar cl br i minus f2 minus f2 plus and c2o4 to minus r absent now come to the concentrated sulfuric acid test heat a pinch of the salt with the concentrated sulfuric acid and add to it a paper pellet a reddish brown gas evolved which turns feso4 solution black no3 minus may be present okay now these all are the gases uh, uh, that uh, which one will be present may be now just go for the confirmatory test of nitrate may be nitrate is present because the last stage is this no3 2 minus sorry no3 minus may be present okay so confirmatory test for the nitrate is copper chip test heat a pinch of the salt with a concentrated sulfuric acid and a few copper tunneling that means jo kuch pieces aapko copper ki leni padengi aur reddish brown gas evolved usme se hoti hai to iska matlab no3 minus confirmed hai ek test hamara bahut hota hai important hai ye sabse zyada ring test theek hai jisme aapko 2 or 3 ml of the salt solution lena padega aur usme फ्रेशली प्रिपेयर एफ ई एस ओ फोर सोल्यूशन बनाना के मिलाना पड़ेगा नाउ एड कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड अलॉन्ग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब केयरफुली अ डार्क ब्राउन रिंग फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड्स एन ओ थ्री इज कन्फर्म राइट नाउ नाउ हीट अ पिंच ऑफ द सॉल्ट विद द कंसनट्रेटेड बेस दैट इज हाईली कंसनट्रेटेड बेस दैट इज एन ए ओ एच स्ट्रॉन्ग बेस सोल्यूशन नो अमोनिया गैस इवॉल्व दैट मीन्स अमोनिया इज एबसेंट दैट इज अमोनियम प्लस आयन इज absent so preparation of the original solution soak a pinch of the salt with water clear solution was obtained okay label it as original solution os okay to a part of the original solution add 1 2 ml of the dilute uh, sulf, uh, dilute hydrochloric acid no ppt is formed that means to say group 1 that is p pb plus 2 is absent in it okay now next part that is 14th stage through a part of the above solution pass h2s gas i have already told you told you that how to prepare h2s gas in the lab in the kipps apparatus 
no ppt is formed group 2 that is pb plus 2 hg plus 2 <coughs> copper plus 2 and cd plus 2 and arsenic plus 2 is absent in it to the remaining solution add a pinch of the solid ammonium chloride boil the solution add it and added excess of ammonium hydroxide solution no ppt is formed that means group third is also absent that is fe plus 3 al plus 3 that means to say that all the cation parts are divided into the group 0 group 1 group 2 group 3 group 4 group 5 okay so that's why and just see in the lab manual how they are just um, differentiate in the group 1 group 2 group 3 group 4 and group 5 and also group 0 now come to the last part through a part of the above solution pass h2s gas no ppt no ppt seen that is precipitation seen group uh, fourth is absent in the zinc plus 2 and mn plus 2 and nickel plus 2 and cobalt plus 2 absent okay now come to the end of the practical that is to the remaining ammonical solution add ammonium carbonate solution white ppt is formed that means group fifth present अब ग्रुप फिफ्थ में ये एक कार्ब कैल्शियम बेरियम प्लस टू एंड एस्ट्रोंडियम प्लस टू प्रेजेंट हो सकते हैं इन तीनों में से कोई एक होगा ठीक है तो कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द बी ए प्लस टू फिल्टर द एब वाइट वाइट पी पी टी क्योंकि हमने हमने करा तो तीनों के लिए होगा सी ए प्लस टू बी ए प्लस टू एंड एस आर प्लस टू लेकिन कन्फर्मेटरी हम लिखेंगे सिर्फ बी ए प्लस टू क्योंकि इसमें कैल्शियम और एस्ट्रॉन्टियम प्रेजेंट नहीं होगा जो भी आपको गिवन सॉल्व दिया हुआ है तो कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ द बी ए फॉर बी ए प्लस टू एंड फिल्टर द एब वाइट पी पी टी डिजोल्व पार्ट ऑफ द डायल्यूट हॉट डायल्यूट एसिटिक एसिड पोटेशियम क्रोमेट टेस्ट इसके लिए पहला टेस्ट होगा तो टू टू वन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ द पोटेशियम क्रोमेट सोल्यूशन येल्लो पी पी टी अगर बनता है तो बेरियम प्लस टू कन्फर्म ठीक है नेक्स्ट इज फ्लेम टेस्ट परफॉर्म द फ्लेम टेस्ट विद द वाइट सॉल्ट परसिस्टेंस ग्रे सी ग्रीन फ्लेम ऑन द प्रोलॉन्ग हीटिंग तो बी ए प्लस टू कन्फर्म है तो आपका रिजल्ट क्या होगा लास्ट आपका रिजल्ट है कि एसिडिक रेडिकल आपके पास एन एनो थ्री माइनस चार्ज है एंड बेसिक रेडिकल बी ए प्लस टू है ठीक है सो दिस इज द वे हाउ टू राइट द प्रैक्टिकल फॉर ईच एंड एवरी सॉल्ट ओके आई जस्ट पुट दिस पुट द इमेज ऑफ दिस वीडियो लेक्चर ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो